హలో అండి హాయ్ ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ దిస్ ఇస్ అనుష అండ్ ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూలో మనతో పాటు ఆ బ్యూటిఫుల్ డాన్సర్ అండ్ గార్జియస్ యాక్ట్రెస్ అయినటువంటి అక్సా ఖాన్ గారు ఇంటర్వ్యూలో మనతో పాటు ఉన్నారు అఫ్ కోర్స్ ఢీ షో ద్వారా మనందరికీ కూడా చాలా సుపరిచితం ఇక ఈ మధ్య కంటిన్యూస్ గా మూవీస్ చేస్తూ కూడా అందరినీ పలకరిస్తున్నటువంటి అక్సా ఖాన్ గారితో మాట్లాడేద్దామా హలో అండి హాయ్ 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 హౌ ఐ ఐఎమ్ గ్రేట్ మీరు ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నారు అన్స్టాపబుల్ చేస్తున్నాను సో ఇట్స్ ఫుల్ టోటల్ కామెడీ అనమాట అండ్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఒక డిఫరెంట్ లుక్ లో మీరు చూస్తారు నన్ను దాని మూవీలో అన్స్టాపబుల్ కూడా వచ్చేసి ఒక స్పెషల్ మూవీ అని మీరు నాకు చెప్పొచ్చు బికాస్ మొత్తం లైక్ ఫన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది అండ్ సనీ సార్ ఉన్నారు విజయ్ సనీ సార్ దాన్ సప్తగిరి సార్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ లైక్ కామెడియన్స్ బిత్రీ సాతి గారు వీళ్ళందరితో వర్క్ చేయడం నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అండ్ అన్స్టాపబుల్లో లైక్ యాక్షన్ సీన్స్తో యాక్షన్ సీన్స్ ఉంటాయి ఫన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అవంతా ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ వెరీ స్పెషల్ ఫార్ మీ అండ్ అన్నిటికీ లైక్ డైమండ్ రత్నబాబు సార్తో ఫస్ట్ టైం వర్క్ చేస్తున్నాను సో హీఈస్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద మూవీ అండ్ చాలా లైక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో కానీ చాలా మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చేసి రజత్ రావు సార్ అండ్ కో ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఇద్దరు ఉన్నారు రఫీ సార్ అండ్ మా మూ పర్సన్ సో అందరూ టీమ్ వచ్చేసి చాలా కష్టపడుతున్నారు అండ్ వీ ఎంజాయిడ్ అట్ సో కాంబినేషన్ సన్నీ గారితోనా మీ పేరు ఎస్ సప్తగిరి సార్ అండ్ వన్ మోర్ లైక్ నక్షత్ర కూడా ఉంది ఓకే so like two heroes and two heroines meda mottham story nadustund anamata okay okay it's a totally fun meer me combination saptagiri garu saptagiri garu okay so seriously ante tana timing chusinappudu nenu rendering kuda dialogues cheppadam actually normal ga ite saptagiri style saptagiri gari style chaala fast ga untundi adaba 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 ellipothadu actually teriyadu manaki tan like chesinappudu aa timing chaala baaguntundi so nenaithe like first time work chesanu saptagiri sir tho అసలు నార్మల్ గా ఆఫ్ స్క్రీన్ అయినా ఆన్ స్క్రీన్ అయినా చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు తను లైక్ హీస్ అ సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ ఎప్పుడు కూడా చాలా ఫన్నీ మూమెంట్ తో ఏదో ఒకటి చెప్తూనే ఉంటారు సో చాలా మంచిగా హ్యాపీ ఫీలింగ్ అనిపించింది నాకైతే వర్క్ చేయడం ఓకే యా సో అన్స్టాపబుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది అండ్ దెన్ తర్వాత ప్రేమ్ కదిలి ఒక సినిమా చేస్తున్నాను సో అది వచ్చేసి మొత్తం లైక్ కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ మీకు అలా కనిపించదు అంటే వాళ్ళంతాపబుల్ టైటిల్ వినగానే ఫస్ట్ ఆబ్వియస్లీ గుర్తొచ్చేది మా బాలయ్య బాబు సో ఆహా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ లో బిగ్గెస్ట్ టాక్ షో అండ్ బిగ్గెస్ట్ హిట్ టాక్ షో అన్స్టాపబుల్ అన్నది అండ్ మేము కూడా అదే కోరుకుంటున్నాము దట్ మా సినిమా కూడా అంత హిట్ అవ్వాలని మేము కూడా ఓకే ఏంటా టైటిల్ పెట్టడానికి రీజన్ ఏమన్నా తెలుసా అంటే ఈ లింక్ కనెక్షన్ ఏమన్నా అంటే అన్స్టాపబుల్ మనం ఆపలేమోని ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ నో సో మీరు కూడా నవ్వుతూనే ఉంటారు మొత్తం సినిమాని ఆపలేరు ఎప్పుడు కూడా లైక్ నవ్వుతూనే ఉంటారు లాఫ్ లాఫ్ లాఫింగ్ స్మైల్స్ ఉంటాయి మీ ఫేస్ మీద అన్స్టాపబుల్ గా సో అందుకే టైటిల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సో ఇది ఒక ప్రొజెక్ట్ ఉంది దాని తర్వాత ప్రేమ్ కదిలీలో కూడా ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ మీరు చూస్తారు దాంట్లో చాలా ఇమోషనల్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది నాది అంద దాంట్లో కూడా కొన్ని లైక్ ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్ వర్క్ చేయడం ఇట్స్ అండ్ కొంతమంది ని ఇంట్రడ్యూస్ కూడా చేస్తున్నారు వాళ్ళు లైక్ ఇంట్రడ్యూస్ కూడా చేస్తున్నారు సో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మంచిగా వర్క్ చేశారు అండ్ ప్రేమ్ కదిలి సినిమాకి వచ్చేసి మాకు రూప గారు ఉన్నారు సో షీఈ్ లైక్ లేడీ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ తను కూడా ఒక క్యారెక్టర్ ప్లే చేసింది ఈ సినిమాలో సో తనతో వర్క్ చేయడం కూడా ఇట్ వాజ్ రియల్లీ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాన్ వన్ మోర్ ప్రొజెక్ట్ వచ్చేసి సిద్ధన్న గట్టు అది నేను సుమన్ సార్తో చేస్తున్నాను అది కూడా ఒక ఛాలెంజింగ్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట అండ్ నా ఫస్ట్ మొదటి సినిమా దలారి నేను ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో డి అయిపోయింది మొత్తం దాని తర్వాత సైన్ చేసిన సినిమా అది అనమాట దలారి కానీ అది కొంచెం ఆగిపోయింది కొన్ని లైక్ లాక్డౌన్ అండ్ దీనివల్ల సో అందరు లైఫ్ మీద ఎఫెక్ట్ పడింది సో అది కూడా ఒక సినిమా ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది డబ్బింగ్ ఎడిటింగ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ నడుస్తుంది సో అట్లా అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ నడుస్తున్నాయి ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి ఉన్నాయి కంప్లీట్ అవ్వడం మొత్తానికి హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ తోటి చాలా బిజీగా ఉన్నారు అంతేనా ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ మీకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అండ్ కష్టం లైక్ చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడుతూ అండ్ తాతగారి సపోర్ట్ వల్ల ఇంతవరకు వచ్చాను సో 
ఐ హోప్ దాట్ ఇంకా మంచి స్థాయికి నేను వెళ్తానని కోరుకుంటున్నాను అందరూ ఇంకా సపోర్ట్ చేస్తారని బికాజ్ నేను ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాను లైక్ వేరే ఊరు నుంచి వచ్చాను నేను కానీ అప్పుడు కూడా సౌత్ వాళ్ళు ఎంత ప్రేమించడానికి దట్స్ నాట్ లైక్ అ స్మాల్ థింగ్ ఫార్ మీ సో నేను అందరికీ మళ్ళీ మళ్ళీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి బికాజ్ ఎవరికైనా ఒక ఆర్టిస్ట్ డాన్సర్ ఎవరికైనా కావాల్సిన సపోర్ట్ అనమాట సో వాళ్ళందరూ ఎప్పుడు కూడా నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇలానే సపోర్ట్ చేస్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను దర్జా మూవీలో సాంగ్ ఏదైతే చాలా మంచి హిట్ అయింది లింగాలింగ లింగ లింగ సాంగ్ ఏదైతే ఉందో శేఖర్ మాస్టర్ గారి కొరియోగ్రఫీలో మీరు చెయ్యటం అన్నది ఇక్కడ డి షోలో ఏమో శేఖర్ మాస్టర్ గారు జడ్జిగా ఉన్నారు మీరు చేసినప్పుడు సో అదే శేఖర్ మాస్టర్ గారి కొరియోగ్రఫీలో మళ్ళీ ఇలా యాక్ట్ చేయటం సాంగ్ చేయటం ఎలా అనిపించింది అంటే నాకు నేను స్వింగ్ జరా సాంగ్ చేసినప్పుడు నాకు ఫస్ట్ బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చిన పర్సన్ అయితే శేఖర్ మాస్టర్ అన్నారు తనే నాకు లైక్ ఒక బూస్టప్ ఇచ్చి దట్ ఐ కెన్ డూ నేను యాక్ట్ కూడా చేయగలుగుతాను మూవీస్లో అని ఆ పాజిటివ్ వైబ్ వచ్చింది నాకు శేఖర్ మాస్టర్ కాంప్లిమెంట్ విన్న తర్వాత సో నేను శేఖర్ మాస్టర్కి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ శేఖర్ మాస్టర్ ఎందుకంటే లైక్ తనకి తెలిసింది దట్ ఐ కెన్ డూ నా దగ్గర ఆ క్యాపబిలిటీ ఉంది చూసి దట్ యువర్ హీరోయిన్ మెటీరియల్ ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు అప్పుడు స్వింగ్ జరా సాంగ్లో సో తనే నాకు ఎన్నిసార్లు జడ్జ్ ఐ వాజ్ కంటెస్టెంట్ అండ్ హీ వాజ్ జడ్జ్ అండ్ స్టిల్ తను చాలా మంచి లైక్ వేరే షోస్లో కూడా జడ్జ్మెంట్ చేసిన ఉన్నారు సో నాకు చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అండ్ తర్వాత యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్గా నేను దర్జా మూవీలో నాకు ఈ న్యూస్ విన్నప్పుడు దట్ హీఈస్ కోయాఫింగ్ మీ వాజ్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ వావ్ ఫార్ మీ బికాజ్ ఆబ్వియస్లీ ఉంటుంది చాలా హ్యాపీ ఫీలింగ్ అనిపించింది నాకైతే సో థ్యాంక్ యూ శేఖర్ మాస్టర్ అండ్ ఒక డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ అయింది మీతో వర్క్ చేయడం నాకు చాలా చాలా సంతోషం కనిపించింది మీ సపోర్ట్ ఎప్పుడు నాకు ఇలాగే ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సో నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది చాలా హ్యాపీ అండ్ శేఖర్ మాస్టర్ గారి సాంగ్స్ అంత సూపర్ హిట్ అవ్వడానికి రీజన్ అంటే ఆయనతో వర్క్ చేశారు కాబట్టి అండ్ ఆయన వర్కింగ్ స్టైల్ గురించి మీరు ఏం చెప్తారండి ఆ స్టెప్స్ కావచ్చు ఆ మూమెంట్స్ వాటి గురించి శేఖర్ మాస్టర్ కొరాఫీ గురించి చెప్పాలంటే ఒక మ్యాజిక్ ఉంటుంది నేను ఎప్పుడు తను చాలా సాంగ్స్ చూసినప్పుడు మీరు ఏ సాంగ్ చూస్తే ఏ స్టార్ హీరో చేసినప్పుడు కూడా ఎనర్జీ అవంతా వాళ్ళు సూపర్గా చేస్తారు కానీ కొరియులో కూడా మ్యాజిక్ ఉంటేనే అది వర్క్ అవుతుంది సో ఆ మ్యాజిక్ చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది సో శేఖర్ మాస్టర్ కొరియాఫీలో సంథింగ్ ఇస్ లైక్ మ్యాజిక్ అండ్ మనం చూసినప్పుడు వావ్ లాగా ఫీల్ అవుతాము అని లైక్ చాలా కొత్త స్టెప్స్ ఉంటాయి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి గ్రేస్ మూమెంట్స్ చాలా ఉంటాయి గ్రేస్ మూమెంట్స్ అందరికీ చాలా నచ్చుతాయి అంటే ఇన్ మై ఒపీనియన్ అనమాట మీరు ఎంత బాగా ఆడిన సరే ఒక చిన్న ఏదో గ్రేస్ మూమెంట్ చేస్తే జనానికి అది చాలా నచ్చుతుంది సో అది ఒక మ్యాజిక్ లాగా ఉంటుంది సో నేను కూడా వర్క్ చేసినప్పుడు ఆ మైండ్ కానీ ఆ డెడికేషన్ కానీ అవంతా చూస్తే నేను కూడా చాలా ఇన్స్పైర్ అయినా శేఖర్ మాస్టర్ని చూసి ఎందుకంటే నేను ఇంతకు ముందు వర్క్ చేయలేదు ఓన్లీ లేజ్ కంటెస్టెంట్ ఐ పర్ఫామ్ చాలాసార్లు తన ముందు పర్ఫామ్ చేశాను బట్ ఫస్ట్ టైం వర్క్ చేసినప్పుడు కూడా డెడికేషన్ తర్వాత ఎన్కరేజ్మెంట్ చాలా ఉంటుంది మనం పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు రెడీ వన్ టూ త్రీ సూపర్ అండ్ వావ్ దట్స్ గుడ్ ఇంకా బాగా సో ఇలా ఎన్కరేజ్మెంట్ చాలా ఉంటుంది ఓకే సో అది కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది శేఖర్ మాస్టర్ సో దీస్ ఆల్ ద థింగ్స్ అందుకే తను ఇంత టాప్ కొరియాఫర్ అనమాట ఇన్ మై ఒపీనియన్ అండ్ ఆఫ్ ద కెమెరా ఏమన్నా ఇంకా మాట్లాడుకోవడాలు కావచ్చు అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్లో బాగా గుర్తుపోయిన మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్స్ లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయా శేఖర్ మాస్టర్ గారికి మీకు అండ్ శేఖర్ మాస్టర్తో అంటే నేను శేఖర్ మాస్టర్ దగ్గర నుంచి చాలా థింగ్స్ నేర్చుకున్నాను హీఈస్ టాప్ మోస్ట్ లైక్ కొరియాఫర్ అని మా టీఎఫ్ ఇండస్ట్రీలో అంద అందరికీ తెలుసు దట్ హీఈస్ సూపర్ కొరియాఫర్ కానీ అప్పుడు కూడా ఇంత డౌన్ టు అర్త్ మీరు ఎప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు చాలా స్వీట్గా మాట్లాడతారు ఎవరి దగ్గర టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ఎన్కరేజ్మెంట్ ఇస్తారు ఇప్పుడు చాలామంది డాన్సర్స్ కూడా ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన గ్రూప్లో వెనకాల అంటే నాతో పాటు కూడా చాలామంది డాన్సర్స్ నాకు సపోర్ట్ చేశారు కదా డీలో ఉన్నప్పుడు సో అందులో కూడా చాలామంది టాలెంటెడ్ డాన్సర్స్ వాళ్ళు కూడా లీడ్గా చేయగలుగుతారని ఒక ఉంటుంది అంటే లైక్ డీలో కంటెస్టెంట్గా మేము కూడా చేసి సో అలాంటి వాళ్ళకి టాలెంట్ తనకి ఆ హీ కెన్ డూ అని తనకి ఎన్కరేజ్మెంట్ చేస్తారు శేఖర్ మాస్టర్ సో ఇలాంటి చాలామందికి టాలెంటెడ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆల్వేస్ సపోర్ట్ ఉంటుంది శేఖర్ మాస్టర్ తరఫు నుంచి సో అది అనమాట అండ్ నాకు
సో అది నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అంటే నేను నా తరపు నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చాను అండ్ తనకు కూడా సాటిస్ఫై అయ్యారు అని చెప్పారు నాకు మీకు పెట్టారంట కదా ఆ సాంగ్ యాక్చువల్లీ ఆ సాంగ్ వచ్చేసి సిచ్యువేషన్ బేస్ సాంగ్ అనమాట సో నేను నా అక్కని కాపాడడానికి కోసం వెళ్తాను దర్జా సినిమాలు సిచ్యువేషన్ అట్లా ఉంటుంది సో నేను ఆబ్వియస్లీ నా నా క్యారెక్టర్ ఎట్లా ఉంటుందంటే నేను డాన్సర్ ఆబ్వియస్లీ సో సమ్ నేను ఎందుకు అంటే అక్కది పెళ్ళి అవ్వాలి అనేసి దానికోసం ఎక్కడో ఒక డాన్స్ చేస్తూనే ఉంటాను అనమాట దర్జా మూవీలో శవాల్ ముందు డాన్స్ చేస్తాను ఇట్లా నార్మల్గా సెంట్రల్లో డాన్స్ చేస్తాను అట్లా ఉంటుంది నా క్యారెక్టర్ సో ఇప్పుడు అక్కని కాపాడడం కోసం ఏదో ఒకటి ప్లానింగ్తో మేము వస్తాం సో ఆ ప్లానింగ్లోనే ఆ డాన్స్ ఉంటుంది లింగో లింగో సాంగ్ సో అది ఆల్మోస్ట్ అందరూ చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అదే ఇప్పుడు కాసేపు నో మీరు మా అందరికీ పరిచయమైన వేదిక ఢీ షో సో మీరు మా అందరికీ కూడా అక్కడి నుంచే తెలుసు కాబట్టి కాసేపు ఒకసారి ఆ మెమరీస్ గురించి మాట్లాడుకుందాము సో అసలు బ్యాక్ స్టేజ్ ఎలా ఉంటుందండి ఢీ షో బ్యాక్ స్టేజ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు ఒక సాంగ్ కి వచ్చే ముందు ఆ ప్రిపరేషన్ అవంతా ఒకసారి దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఓకే డన్ సో మేము ఏ సాంగ్ ఉన్నప్పుడు లైక్ ఆల్మోస్ట్ మేము టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ అట్లా ఫిఫ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాము చాలా కష్టాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం ఏ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు సంథింగ్ క్రియేటివ్గా ఉండాలి సంథింగ్ వావులాగా కనపడాలి అండ్ ఆల్ ఆబ్వియస్లీ డాన్స్లోనే కొంచెం డిఫరెంట్గా చూపిస్తే బాగుంటుంది అని ఒక ఉంటుంది మనకి సో మేము చాలా అందరం నాట్ ఓన్లీ మీ అంటే ఇప్పుడు కంటెస్టెంట్ కంటెస్టెంట్ మనం చెప్పలేము ఇట్స్ అ టీమ్ వర్క్ అనమాట సో ఆబ్వియస్లీ కొరాఫర్ వర్క్ కొరాఫర్ దెన్ తర్వాత మా డాన్సర్స్కి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పడం ఎందుకంటే నేను ఎంత కష్టపడతారో వాళ్ళు కూడా అంతే కష్టపడతారు సో వాళ్ళకి కూడా స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అంత కోఆపరేట్ చేసినప్పుడు ఏ కంటెస్టెంట్ అయినా నేనైనా వేరే పర్సన్ చేసినప్పుడు సో చాలాసార్లు మేము నిద్రపోలేము అండ్ అవంతా ఫుడ్ పక్కన పెట్టేసి ఒక డెడికేషన్ ఉంటుంది మైండ్లోకి ఈ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా బాగా చేయాలి ఇంత చేయాలని సో హార్డ్ వర్క్ చాలా ఉంటుంది ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఓన్లీ త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ మీరు చూస్తారు కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మూవీ లాగా మనం టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ చూసి వచ్చేస్తాం కానీ దాని వెనకాల ఎన్నో మంత్స్ ఎన్నో ఇయర్స్ కష్టం కష్టపడతారు అంత డైరెక్టర్ కానీ మొత్తం టీమ్ వచ్చేసి సో అట్లా ఉంటుంది మాది కూడా సో కష్టాలు మేము చాలా ఇప్పుడు మేము నేను మీకు ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను నేను నా డీ నుంచి చెప్తున్నా ఒక పర్ఫార్మెన్స్ మేము చాలా కష్టపడి చేసాము ఆ పర్ఫార్మెన్స్ సూపర్ హిట్ చాలా ఎనర్జెటిక్ సాంగ్ అనమాట బాగా వచ్చింది డైరెక్టర్ సార్ అందరికీ చూపించాము డైరెక్టర్ సార్ సార్ వద్దని చెప్పేశారు చేయొద్దు ఎందుకంటే ఇది చాలా పవర్ ప్యాక్ పర్ఫార్మెన్స్ సో సెమీస్లో చేస్తే బాగుంటుంది అనేసి ఇట్స్ జస్ట్ ఆ స్టార్ట్ అలా చెప్పారనమాట సో వీ టోల్ ఓకే ఏదో ఒకటి మీకు డిఫరెంట్ కొరియాఫీ చేయాల్సిన ఉంటుంది మళ్ళీ వేరే సాంగ్ సెలెక్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు షూటింగ్ రేపు ఉంది You just think, oh. okay. Uh, rape mark shoot on the, this day, do you want to do a song? Do you want to do a team? I don't want to do a solo, but I want to do a team. But I want to do a team, do a coordination, do a team. Oh. The main rehearsal is a lot of time. I don't want to do a time, I want to do a team in the afternoon, I think, two or three days. I want to do a song, 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 I want to do a song. ఆ సాంగ్ సెలెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు కొరియాఫీ కూడా చేయాలి అందరూ ఆల్మోస్ట్ చాలా కష్టపడ్డారు ఆ సాంగ్ ఏ క్యాన్సల్ అయింది అది తర్వాత అయింది సరే చేద్దాం చేద్దాం అనేసి కొరియాఫీ స్టార్ట్ అయింది కొరియాఫీ అయిపోయింది సో కొరియాఫీ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ థింక్ టూ టూ ఓ క్లాక్ వరకు నైట్ టూ ఓ క్లాక్ వరకు నెక్స్ట్ డే మేము కంటిన్యూస్గా ప్రాక్టీస్ చేసాము మళ్ళీ వన్ అవర్ పడుకొని ఫోర్ ఓ క్లాక్కి అందరు లేచారు ఎందుకంటే మొత్తం టీం ఉండేది కదా అందరు ఫ్రెష్ అయ్యి అందరు వెళ్ళాలి కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ షూట్ ఎప్పుడు డీది ఎర్లీ మార్నింగే స్టార్ట్ చేశారు ఎందుకంటే చాలామంది కట్ కంటెస్టెంట్స్ ఉంటారు కొరాఫర్స్ ఉంటారు సో టైం సరిపోదు కదా మనం ఒకవేళ లేట్ స్టార్ట్ చేస్తే సో అట్లా అయింది ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అంతా అందరు రెడీ అయిపోయి సెట్కి వెళ్ళాము సో యూ క్యాన్ బిలీవ్ నేను ఆ ఎపిసోడ్లో మొత్తం ఎపిసోడ్లో ఐ వాజ్ లైక్ బికాస్ నిద్ర సరిపోలేదు కదా కంటిన్యూస్గా మేము ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇలా 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 మళ్ళీ ఒక అప్పటి నుంచి నాకు కొంచెం టీ కూడా ఎక్కువ అలవాటు అయిపోయింది అనమాట నాకు ముందు టీ ఎక్కువ అలవాటు లేదు కానీ ఇప్పుడు నిద్ర వచ్చినప్పుడు మనకి ఎనర్జీ బూస్ట్ కావాలంటే టీ చాలా కొంతమంది సజెస్ట్ చేస్తారు టీ తాగితే కాఫీ తాగి కొంచెం ఎనర్జీ వస్తుంది సో అట్ల
ఓకే సో అది చాలా దాని తర్వాతనే స్వింగ్ ద సాంగ్ నాది టెలికాస్ట్ అయింది సో ఇది ఒక ఇన్సిడెంట్ సో వెనకాల కూడా చాలా కష్టాలు ఉంటాయి అండ్ ఇట్స్ అ టీమ్ వర్క్ నేను నా ఒక్కరికి చెప్పలేను దాంట్లో మీరు ఎడిటింగ్ కానీ కాస్ట్యూమ్స్ అండ్ దాని తర్వాత కొరియాఫర్ అది చాలా వర్క్ ఉంటుంది దాని తర్వాత సైడ్ డాన్సర్స్ చాలా కష్టపడతారు సో ఇట్స్ అ టీమ్ వర్క్ అనమాట ఓకే అలానే అక్ష గారు ఏదో కాంట్రవర్సీ అని కాదు కానీ ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ చాలా మంది మల్లెమాలలో ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా ఉండదు అంటే ఎస్పెషల్లీ జబర్దస్త్ సంబంధించి మిగతా ప్రోగ్రామ్స్ గురించి మాట్లాడింది లేదులే కానీ జబర్దస్త్ వరకు కొంతమంది అంటే రెండు వర్గాలు కొంతమంది అలాంటిది ఏం లేదు చాలా బాగా చూసుకుంటారు ఇది అని ఇంకొంతమంది ఏంటంటే లేదు అక్కడ ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా ఉండదు అసలు ఫుడ్ కూడా సరిగ్గా పట్టించుకోరు ఇలాంటి మాటలు వింటూ ఉన్నాం వచ్చాయి పలు ఇంటర్వ్యూస్ లో మనం చూసాము సో మీరు కూడా ఆ సంస్థకి డీ షోలో వర్క్ చేశారు కాబట్టి ఆ ట్రీట్మెంట్ గురించి మీరు ఏం చెప్తారండి నేను వర్క్ చేసినప్పుడు లైక్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మాది వన్ ఇయర్ జరిగింది టూ డీ షోలో అప్పుడు అయితే లైక్ నార్మల్గా ట్రీట్మెంట్ వాజ్ రియలీ గుడ్ అది మీరు డాన్సర్స్ గురించి అయినా చెప్పొచ్చు మాది అయినా చెప్పొచ్చు అండ్ యాక్చువల్లీ నార్మల్గా ప్రాక్టీస్ ఉన్నప్పుడు అయితే కొరాఫర్ అంతా చూసుకునేవాళ్ళు ఫుడ్ గురించి కానీ అవంతా ట్రీట్మెంట్ అండ్ దాని తర్వాత ఓన్లీ షూట్ మీదే ప్రొడక్షన్ది ఉంటుంది లైక్ మల్లెమాల వాళ్ళది సో అప్పుడు కూడా మాకైతే ఏమి ఇబ్బంది రాలేదు దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ సెవెంటీ టు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నేను డీ చేసిన తర్వాత మేబీ ఐ గేవ్ వన్ స్పెషల్ ఎంట్రీ ఇన్ జబర్దస్త్ ఆర్ ఇన్ లైక్ క్యాష్ అట్లా నేను ఒక్కొక్కసారి వచ్చాను కానీ ఐ వాజ్ నాట్ లైక్ కంటిన్యూస్గా నేను అక్కడ చేయలేదు అనమాట షూట్స్ సో నేను ఎప్పుడు అన్నప్పుడు నేను ఏం చూసాను నేను మీకు అదే చెప్తున్నాను అనమాట సో ఇట్ వాస్ అ గుడ్ థింగ్ నేను దాని తర్వాత నేను కొంచెం లైక్ నాకు మూవీస్ వచ్చడం కాబట్టి నేను అంత వెళ్ళలేకపోయాను మల్లెమాలకి ఇప్పుడు శ్రీదేవిలో కూడా ఒక ఎంట్రీ అట్లా వచ్చినప్పుడు కూడా సెట్ పర్సన్ నేను ఒక పర్ఫార్మెన్స్ కోసం వచ్చాను అండ్ దే ట్రీటెడ్ మీ వెల్ సో మేబీ లైక్ వేరే ఆర్టిస్ట్ చెప్తున్నారు సో రియలీ వాళ్ళతో జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళు అట్లా చెప్పారు కానీ నాతో అయితే ఎప్పుడు అట్లా ఏం జరగలేదు ఓకే ఎస్ అండ్ మీ మాస్టర్కి మీకు ఏమైంది ప్రాబ్లం లాగా ఏమన్నా అయ్యిందా ఎక్కడైనా సి నేనైతే నా సైడ్ నుంచి ఎప్పుడో చాలా రెస్పెక్టబుల్ గా ఉంటాను జావేద్ మాస్టర్కి బికాస్ ఆబ్వియస్లీ హీ వాజ్ మై కొరియాఫర్ సో నేను ఇప్పుడే మీకు చెప్పాను దట్ ఇట్ వాజ్ అ టీమ్ వర్క్ నేను నాది నా వర్క్ నా వల్లే నేను చెప్పలేను సో మేబీ ఇఫ్ హీ ఈస్ థింకింగ్ సంథింగ్ లైక్ నేను చేంజ్ అయ్యాను ఇది అది అనేసి సో హీఈస్ డ్రాంగ్ సి వట్ పీపుల్ సమ్టైమ్ థింగ్స్ ఎట్ కే ఇక్కడ వరకు ఉండాలి మనతోనే ఉండాలి కొంతమందికి అట్లా ఉంటుంది దాన్ని దాటి ఎదిగితే కొంచెం తీసుకోవడం కష్టం మేబీ హీస్ థింకింగ్ సంథింగ్ హీస్ థింగ్ హీస్ థింకింగ్ ఇస్ లైక్ ఇక్కడ వరకు ఉండాలి అండ్ చాలా నేను ఇదొక ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పినారు దట్ ఐ డోంట్ నో జిమ్నాస్టిక్స్ అండ్ ఐ డోంట్ నో వేరే స్టైల్స్ ఐ వాజ్ ఆల్ ఓన్లీ అ క్లాసికల్ డాన్సర్ అని చెప్పినాను సో అట్లా ఏం లేదు ఐ వాజ్ అ వర్స్ టైల్ డాన్సర్ ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు నో మోర్ అబౌట్ మీ సో మీరు చైల్డ్ చైల్డ్హుడ్ నాది చాలా వీడియోస్ తాతగారు తీశారు సో అప్పటి నుంచి మీరు అవంతా కూడా చూడవచ్చు సో నేను అన్ని స్టైల్స్ చేయగలుగుతాను సో సంథింగ్ ఏదో నాకు మిస్అండర్స్టాండింగ్ అనిపించింది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది క్లాష్ అన్నది సి మేము కలిసి వర్క్ చేసినప్పుడు దే వాస్ నాట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ క్లాషెస్ అనమాట బికాస్ ఆల్వేస్ నేను జావేద్ మాస్టర్కి ఒక బ్రదర్ లాగానే చూసాను అండ్ తను కూడా నాకు ఒక సిస్టర్ చెల్లికి ఎలా మనం ట్రీట్ చేస్తాము అలానే నాకు ట్రీట్ చేయాలి టు బి ఆనెస్ట్ ఇఫ్ ఐ షుడ్ సే అండ్ దాని తర్వాత కూడా మాది ఓకే అవంతా బాగానే జరిగింది తర్వాత తనకి ఏమైంది ఏదో లైక్ అట్లా నేను విన్నాను అండ్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా చూస్తే దట్ కొంచెం చేంజ్ అయింది ఇట్లా అయింది ఇదో ఇప్పుడు మాది కూడా ఒక డిఫరెంట్ లైఫ్ ఉంటుంది కదా డిఫరెంట్ లైఫ్ అంటే ఇప్పుడు మీతో వర్క్ చేసి ఒక సినిమా నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చేసేసాను సో ఇప్పుడు నేను మీతోనే ఉండిపోవాలంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ కదా ఇప్పుడు మనం ముందుకు కూడా వెళ్ళాలి వేరే మూవీస్ కూడా చేయాలి వేరే డైరెక్ట్ డైరెక్టర్స్ టీమ్ మొత్తం టీమ్తో కూడా నేను వర్క్ చేయాలి సో ఐ థింక్ దట్ థింగ్ తనకి మైండ్లో అట్లా ఉంది నేను తనతో ఉండిపోయి తను ఏం చెప్తే అట్లా చేస్తే ఇట్స్ నాట్ వర్క్అవుట్ అవ్వదు కదా మీరు ఎంతవరకు నాకు కొరియాఫర్ ఉన్నప్పుడు డీల్ ఉన్నప్పుడు నేను ఎప్పుడు సపోర్టివ్గా ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు కూడా ఒక అంత రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది ఎప్పుడు అంత ఉన్నప్పుడు అలానే రెస్పెక్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది సో ఆ ఒక థింగ్ నాకు కొంచెం బ్యాడ్గా కూడా అనిపించ
అండ్ అలానే అక్ష గారు మీరు ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి వచ్చారో హైదరాబాద్కి అంటే డి షో పరంగా అప్పుడు మీరు ఉండేటటువంటి ప్లేస్ దగ్గర కూడా కొంచెం చాలా ఇబ్బందులు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా వచ్చాయని చెప్పి విన్నాను ఏంటది అదేంటి సి నేను అదే చెప్తాను కదా సక్సెస్ అందరు చూస్తారు కానీ ఆ సక్సెస్ ఎట్లా వచ్చింది ఎంత కష్ట కష్టాలు మేము చూసాము అవంతా చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు సో ఆ కష్టాల గురించి నేను మీకు చెప్పాలంటే యాక్చువల్లీ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి మేము స్టార్టింగ్లో చాలా షోస్కి చాలా కాంపిటీషన్స్కి నేను వెళ్ళాను స్టార్టింగ్లో చాలా కాంపిటీషన్స్ నేను ఊడిపోయాను నాకేం రాలేదు ఒక ప్రైజ్ కూడా రాలేదు నేను చాలా ఏడ్చాను అనమాట ఓకే గట్టిగా ఏడ్చాను తర్వాత ఒక కసి వచ్చింది లోపల నుంచి అండ్ దాన్ని నేను చాలా కష్టపడ్డాను చాలా ప్రాక్టీస్ చేశాను అండ్ ఐఎమ్ నాట్ అ ట్రైన్ డాన్సర్ ఇది కూడా చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు ఈ విషయం కూడా సో నేను ఎవరి దగ్గర డాన్స్ నేర్చుకోలేదు అండ్ మేబీ వీ కెన్ సే దట్స్ అ గాడ్ గిఫ్ట్ అని మీరు చెప్పొచ్చు ఎస్ నేను ఐ థింక్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్ నేను కథకు నేర్చుకున్నాను అది కూడా నేను కొంచెం లైక్ పెద్ద అయిపోయిన తర్వాత ట్వెల్వ్ ఆర్ థర్టీన్ ఇయర్స్ సో అట్లా నా జర్నీ స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ మేము ఇంతకుముందు డీకి వచ్చిన ముందు కూడా నేను నార్త్ సైడ్ లో ఐ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ హర్డ్ జీ టీవీలో డిఐడి లిటిల్ మాస్టర్స్ ఇట్స్ అ వెరీ పాపులర్ షో టీవీ రియాలిటీ షో నేను అక్కడ వెళ్ళాను టాప్ థర్టీ సిక్స్ వరకు సిల్వర్ సూపర్ వింగ్స్ గెలిచాను దాని తర్వాత ఇండియాస్ గాట్ టాలెంట్ లో కూడా నేను వెళ్ళాను సెమీఫైనల్స్ వరకు సో నా మాతో ఎప్పుడు కొన్నిసార్లు ఎట్లా జరిగిందంటే మేము అవుట్డోర్ కూడా ఎప్పుడు షూట్స్ జరుగుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీకి మేము ఒక షోకి వెళ్ళాము ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు మేము అక్కడ వెళ్తే క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఆడిషన్స్ యూ జస్ట్ థింగ్ ఇప్పుడు మా ఊరు భోపాల్ అనమాట మధ్యప్రదేశ్ నుంచి మేము అక్కడ వెళ్ళేసరికి అంత క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఏదో గొడవ జరిగింది అంత లాస్ సో అట్లా చాలా సార్లు నైట్ మార్నింగ్ అయ్యేది లైన్ లో నుంచోవడం ఆడిషన్స్ కోసం ఎందుకంటే మేము ఒక్కరు కాదు చాలా మంది పిల్లలు ఉంటారు అక్కడ చాలా మంది వస్తారు వాళ్ళు ఫ్యూచర్ కోసం సో అట్లా మాతో చాలా సార్లు జరిగింది ఇట్లానే ఐ ఐ మేము కష్టపడుతూ కష్టపడుతూ ఇక్కడ నుంచి మాకు కాల్ వచ్చింది అండ్ జావేద్ మాస్టర్ చెప్పారు దట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎన్ ఆడిషన్ ఆడిషన్ వచ్చాను చిన్నగా ఏజ్ ప్రాబ్లం అయింది బికాస్ ఐ వాస్ కొంచెం చిన్న ఉన్నాను అది కొంచెం సీనియర్ వాళ్ళది అనమాట డి టెన్ అంటే అంత సీనియర్స్ వాళ్ళు సో ఇట్ వాజ్ రియలీ పెద్ద షో అండ్ ఫస్ట్ షో సౌత్ లో అయితే అయితే డి అండ్ అదే నాకు చాలా చెప్పలేను అసలు వర్డ్స్ లో కూడా అంత మంచి పేరు ఇచ్చింది గోల్డెన్ స్టేజ్ అని మీరు చెప్పొచ్చు దాన్ని సో అట్లా మాది స్టార్ట్ అయింది అండ్ దాని తర్వాత మేము ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మేము ఒక డాన్స్ స్టూడియో ఉండేది ఫిల్మ్ నగర్లో సహా స్టూడియో ఇప్పుడు చేంజ్ అయింది పేరు కూడా దాన్ని సో అక్కడే మేమందరం డాన్సర్స్ నేను మా తాతయ్య గారు మేమందరం ఉండే వాళ్ళు అక్కడే అనమాట ఇప్పుడు ఎంతో మంది ఉన్నప్పుడు దెర్ వాజ్ ఓన్లీ సింగిల్ వాష్రూమ్ అందరికీ ఒక సింగిల్ వాష్రూమే ఉండేది నేను యూజ్ చేయాలి అట్లానే లైన్లో నుంచొని వెయిట్ చేస్తూ ఎప్పుడు మా టైం వస్తుంది ఫ్రెష్ అవ్వడానికి ఇప్పుడు షూటింగ్కి కూడా మళ్ళీ వెళ్ళాలి కింద ఒక అది హోటల్ ఉండేది మేమైతే రైస్ రవర్స్ కాదు మాకు చపాతి ఇష్టం అండి బికాస్ వీ ఆర్ నార్త్ ఇండియన్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే కొంచెం అలవాటు అయిపోయింది కానీ ముందు కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాం నా నేను కొంచెం రైస్ తినేవాళ్ళు కానీ తాతయ్య గారికి చపాతి ఎక్కువ ఇష్టం అనమాట సో చపాతి తింటేనే తను కొంచెం ఏదో తిన్నా పెంచి అక్కడ అసలు చపాతి వాజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ చపాతి అండ్ అది కూడా నాట్ చపాతి వాట్ వీ సే యు నో పాపడ్ లాగా ఇంత పెద్దగా ఒక మ్యాప్ ఐ థింక్ ఐ కెన్ ఓకే ఇప్పుడు చపాతి చేసినప్పుడు ఒక సర్కిల్ షేప్ లో ఒక ఉంటుంది కదా కొంచెం మంచిగా కానీ లేదు దాని తర్వాత ఒక రైస్ ఉండేది మీల్స్ మాకు ముందు తెలియదు లైక్ ఇక్కడ లైక్ మీల్స్ ఎక్కువ ఫేమస్ ఉన్నాయి నార్మల్ గా ఉన్నప్పుడు సో ఆ కర్రీస్ కూడా తింటే అసలు ఇట్ వాజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ టేస్ట్ అస్సలు ఎప్పుడు తిన్నప్పుడు సేమ్ టేస్ట్ ఉండేది అండ్ లోపల తింటే బయటకి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా వామిటింగ్ లాగా ఇట్ వాజ్ నాట్ దట్ మచ్ గుడ్ అనమాట కానీ మేము అప్పుడు కూడా చేసాం అడ్జస్ట్ చేసాం బికాస్ ఒక మంచి పేరు రావాలంటే అందరికీ లైక్ ఒక ఫేమ్ రావాలంటే మనం అవంతా అడ్జస్ట్ చేసుకొని కొన్ని సాక్రిఫైసెస్ చేసినే మేము ముందుకెళ్తాం ఎప్పుడు తాతయ్య గారు నాకు చాలా చెప్తూనే ఉంటారు 
ఇప్పుడు ఎట్లా లైఫ్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది మీకు ఎట్లానే తెలుస్తుంది మీకు అన్ని వచ్చేసరికి అన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు నార్మల్గా మేము చాలాసార్లు నడుచుకొని కూడా వెళ్తాము నార్మల్గా కూడా ట్రావెల్ చేస్తాము అవంతా నాకు ముందు నుంచి అలవాటు ఎందుకు చేసుకున్నారంటే అవంతా మీ దగ్గర ఈజీగా వచ్చింది అనుకోండి మీకు తెలియదు ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఏదైనా అదే మీరు కొంచెం మెల్లమెల్లగా తెలిస్తే యా వాట్ ద ఇంపార్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ దాట్ ఏంటి అనేసి అవంతా మీకు మెల్లమా మెల్లగానే తెలుస్తుంది సో అందుకే తాతగారు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తూనే ఉంటారు ఎప్పుడు లైఫ్లో కూడా మీరు షార్ట్ కట్స్ వద్దు నాట్ ఎట్ ఆల్ ఓకే మనం మెల్లమెల్లగానే వెళ్దాం నో హరీ చాలా జాగ్రత్తగా మెల్లగానే వెళ్ళాలి అనేసి ఆ ఒక మైండ్లో నాది ఉంది ఎప్పటి నుంచి సో అట్లానే అప్పుడు కూడా డీల్ ఉన్నప్పుడు దేర్ వాజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ మా దగ్గర పిల్లో కూడా లేవు నాకు ఒక స్కూల్ బ్యాగ్ నేను ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు నాతో పాటు తెచ్చు తెచ్చుకుని ఉంటాను సో ఆ స్కూల్ బ్యాగ్ నా దగ్గర ఉండేది దాని మీద మేము ఎట్లా పట్ స్లీపింగ్ చేసిన వాళ్ళు అలా ఎన్ని డేస్ మంత్స్ నాట్ డేస్ అదే అదే ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ మేము ఎండ్కి వచ్చేసాను సో ఐ థింక్ సెవెన్ మంత్స్ అట్లా సెవెన్ మంత్స్ ఓకే ఎస్ బికాస్ ఆబ్వియస్లీ వన్ ఇయర్ ఫైనల్ వరకు మీరు చెప్తే దాని తర్వాత మేము మణికొండకి షిఫ్ట్ అయ్యాము ఓకే సో అక్కడ కూడా కొన్ని ఎండ్లో ఇప్పుడు మీరు ఏ రోజు అడగలేదా మీ మాస్టర్ని అంటే ఇలా ఇంతమంది ఫెసిలిటీస్ సరిగ్గా లేవు ఇలా హెల్త్ పాడైతే ఆబ్వియస్లీ హెల్త్ బాగాలేకపోతే పార్టిసిపేషన్ లో కూడా ఎనర్జీ అన్నది ఉండదు కాబట్టి ఈ పరంగా ఎప్పుడు అడగలేదా పోనియాటు మాస్టర్ని కావచ్చు లేదా డీ షోలో సంస్థ వాళ్ళని అక్కడ మేనేజర్స్ని ఎవరినైనా ఇలా ఉంది ట్రీట్మెంట్ ఇది అన్నట్టు సి మాస్టర్ది కూడా జావేద్ మాస్టర్ కూడా ఇదే ఫస్ట్ షో అనమాట ఇంతకు ముందు తను ఏ రియాలిటీ షో చేయలేదు ఓకే సో తనది కూడా లైఫ్ ఉండేది మాది కూడా లైఫ్ ఉండేది సో ఎస్ కొంచెం లైక్ అట్లా కాంబినేషన్తో మనం మంచిగా చేస్తూ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేస్తుంటేనే బాగుంటుంది అనేసి నేను కూడా అప్పుడు అంత చేయలేదు బికాజ్ డిమాండింగ్స్ మా దగ్గర ఎప్పుడు చేయము డిమాండింగ్స్ తాతగారు ఎప్పుడు ఎస్ సమ్టైమ్స్ వీ హ్యావ్ వీటిని డిమాండింగ్స్ అనలేం కదా యాక్చువల్లీ డిమాండ్స్ అంటే ఇప్పుడు నాకు స్టార్ హోటల్ కావాలి నాకు ఈ ఫుడ్ కావాలి వాటిని డిమాండ్స్ అలా అనగలం ఇవి నెసెసిటీస్ కదా నెసెసిటీస్ కానీ నేను మేము అడగలేదు అనమాట సమ్టైమ్స్ మా బిహేవియర్ కొంచెం అట్లా ఉంటుంది మేము ఎక్కువ లైక్ అడగడం ఫోర్స్ పెట్టడం నేను అప్పుడ అంతా చేయలేదు ఎస్ ఎండ్లో కొంచెం ఫ్లాట్లో ఒక రెంట్లో మేము ఉండేవాళ్ళం సో ఇట్ వాస్ బెటర్ ఆ ప్లేస్ చూస్తే ఆ స్టూడియోని చూస్తే ఆ స్టూడియోలో మెయిన్ అయితే అదే వాష్రూమ్ ప్రాబ్లం ఉండడం వాజ్ థింగ్ అండ్ ఎంతమంది ఉండేవాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ డాన్సర్స్ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఒక పెద్దగా మనం గ్రాండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలంటే ట్వంటీ మెంబర్స్ కూడా ఓకే సో కొంచెం ఇబ్బంది చూసాం కానీ ఆబ్వియస్లీ గ్రాండ్ పా సపోర్ట్ వల్ల ఆ బూస్ట్ ఇవ్వడం వల్ల ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ దట్ ఒక మంచి టైం రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు సీ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అప్పుడే ముందుకు వెళ్తావు అనేసి మొత్తానికి అలాగ స్ట్రగుల్స్ అన్ని దాటుకుంటూ వచ్చారు ఇక్కడికి అండ్ ఈ ఢీ షోలో విన్నర్స్ ని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తారు అండి పర్ఫార్మెన్స్ బేసిస్ ఏ ఉంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారా లేదా ముందే ఏమన్నా డిసైడ్ చేస్తారు సి నేను ఉన్నప్పుడు డీ టెన్ లో సో పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ అని నేను చూసాను అండ్ ఆల్మోస్ట్ దాని మీద ఉంటుంది స్టార్టింగ్ నుంచి మీరు ఎన్ని పర్ఫార్మెన్సెస్ గెలిచారు ఎన్ని మీది బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చినాయి ఎట్లా పర్ఫార్మ్ చేశారు ఎంత డిఫరెంట్ వెరైటీస్లో లైక్ మీరు పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు అనేసి దాని బేస్ మీద ఉంటుంది సో నేనైతే అదే చూసాను మీరు ఎంత స్ట్రాంగ్గా పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇస్తే ఎంత వెరైటీస్ ఉన్నప్పుడే దాన్ని బట్టి ఫైనల్లో వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు కానీ ఫైనల్లో కూడా అది ఏమంటారు షూట్ అవుట్ ఉంటుంది కదా ఫైనల్లో ఫినాల్లో అది కూడా మీరు మంచిగా అనేవాళ్ళు అది మీరు మిస్ చేసి అవంతా నేను ముందే బాగా చేశాను అనేసి కుదరదు అది కూడా మీరు మంచిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెండు వరకు ఇస్తేనే మీరు విన్నర్ అవుతారు ఓకే అండ్ మీరు ఫైనల్స్ వరకు వస్తారని అందరూ అనుకున్నారు కానీ రాలేదు ఏంటి దానికి రీజన్ ఏంటి అనుకుంటున్నారు దానికి రీజన్ అంటే నేనైతే నా తరపు నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చినాను అండ్ మాస్టర్ కూడా నాకు ఏం చెప్పారు నేను అదే స్టేజ్ మీద పర్ఫామ్ చేశాను కాబట్టి నేను అయితే పెద్దగా దాని గురించి ఏం చెప్పలేను బట్ మేబీ కొరాఫీ విషయంగా మీరు చూస్తే ఏమైనా 
వేరే వాళ్ళు క్రియేటివ్గా చేశారు ఇప్పుడు నేనేం చేయలేను బికాజ్ ఆమె కంటెస్టెంట్ నాకేం చెప్పినారు నేను అదే చేశాను కాబట్టి సో ఐ థింక్ దట్ ఆ పాయింట్ మీరు చెప్పొచ్చు కానీ నేనైతే నాది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చిన అండ్ నాకు విన్నర్కి ఎంత లైక్ ప్రేమ ఇచ్చినారు ఎంత సపోర్ట్ అంత అంత నాకు కూడా పేరు వచ్చింది అంటే ఐ వాస్ సో హ్యాపీ బికాజ్ నేను ఎలిమినేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా నాకు స్పెషల్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం ఫినాలలో పిలిచారు అది నేను జూనియర్ ఎన్టీ ఆసన్ ముందు పర్ఫామ్ చేశానంటే అక్కడ విన్నర్ అయిపోయి అనమాట సో అంతా నేను ఆ ఏడుపు రాలేదు నాకు బాధ ఏం లేదు బికాస్ దట్ వాస్ అ గ్రేట్ థింగ్ కదా ఎన్టీ ఆసర్తో పర్ఫామ్ చేయడం అసలు మూమెంట్ ఎలా అనిపించింది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి ముందు ఫస్ట్ అయితే డ్రీమ్ ఏదో నేను డ్రీమ్ లో ఉన్నానని నాకు అనిపించింది అది ఇది కళ బికాస్ ఆబ్వియస్లీ అనిపిస్తుంది కదా బికాస్ హీ ఈజ్ స్టార్ సూపర్ స్టార్ అండ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సార్ గురించి ఫస్ట్ నాకు తెలిసినప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ ద సేమ్ సాంగ్ స్వింగ్ ద బికాస్ అప్పుడు జైల్ ఆఫ్ కుష్ అది ఈ సాంగ్ చాలా ఫేమస్ అయింది సో నేను అదే పర్ఫామ్ చేయాలి గ్రాండ్ ఫినాలలో డైరెక్టర్స్ చెప్పారు సో డైరెక్టర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు టాలెంట్ చూసి అట్లా తెలిసిన తర్వాత ఒక్కసారికి ఇది అలా అనిపించింది డ్రీమ్ కాదు కదా అది నిజంగానే నేను పర్ఫామ్ చేయాలి ఓకే ఓకే నేను అసలు స్టేజ్ ఎక్కినంత వరకు నేను అట్లానే ఆలోచిస్తున్నా సీరియస్లీ ఎన్టీ వాసర్ నన్ను చూస్తున్నారా నా పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తారా సో అట్లా ఒక హ్యాపీ ఫీలింగ్ ఉండేది దాని తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ అయిపోయింది తన తన ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూస్తే హీ వాజ్ సో హ్యాపీ అండ్ నేను డబుల్ హ్యాపీ నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను బికాస్ హీ హీ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ చేసిన తర్వాత హిస్ కాంప్లిమెంట్స్ వింటే ఆ కాంప్లిమెంట్ వినగానే అబ్బా నేను విన్నర్ అయిపోయి నాకు అనిపించింది బికాజ్ హీ వాజ్ టెలింగ్ లైక్ ఒకవేళ నేను ఉంటే నేనే విన్నర్ అయిన వాళ్ళు అక్కడ లైక్ ఇంత మంచి కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను దాని తర్వాత ఐ రిక్వెస్టెడ్ హిమ్ దట్స్ ఐ వాంట్ టు డూ ఆ స్మాల్ స్టెప్ విత్ యూ తను ఎక్సెప్ట్ చేసినందుకు కూడా హ్యాపీ ఫీలింగ్ అండ్ దాని తర్వాత స్టేజ్ మీద వచ్చినప్పుడు శేఖర్ మాస్టర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సో అండ్ నేను సో మేము ముగ్గురు పర్ఫామ్ చేయన్స్ చేసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ లైక్ బ్లాస్ట్ అంటే నేను బ్లాస్ట్ కాదు చేసినప్పుడు హిజ్ యాటిట్యూడ్ కానీ తను లైక్ చిన్నగా చేసినప్పుడు కూడా ఒక వావ్ ఫీల్ వస్తుంది అవును చూసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ రియలీ ఏ గ్రేట్ ఫీలింగ్ చాలా హ్యాపీ ఫీలింగ్ అనిపించింది నైస్ అండ్ అలానే ఇప్పుడు ఢీ షోలోనే ప్రతి ఒక్క ఛానల్లో కూడా ఈ డ్యాన్స్ షోస్ అన్నవి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు బట్ మీకు అనిపిస్తుందా దీనికి ఉన్నంత ఢీకి ఉన్నంత క్రేజ్ వాటికి వస్తుంది అని చెప్పి డీకి మనం నేను సపరేట్గా పెట్టిస్తాను బికాస్ డీ ఇస్ సమ్ సంథింగ్ లైక్ వెరీ స్పెషల్ ఫార్ మీ సో డీతో నేను వేరే షోస్ని కంపేర్ చేయలేను బట్ ద డిపెండ్స్ ఆన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆల్సో అండ్ వాళ్ళు ఎలా లైక్ చేస్తున్నారు ఆ షోని ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు దాని మీద కూడా డిపెండ్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు చాలా షోస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అండ్ దట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ కూడా ఇప్పుడు మనం ఒకే షో మీద ఉంటే నాట్ పాసిబుల్ కొన్ని కొన్నిసార్లు అదే త్రీ ఫోర్ ఇంకా షోస్ ఉంటే మనం ఇంకా చాలా టాలెంటెడ్ డాన్సర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు ఇక్కడ మన ఆంధ్రలో మన తెలంగాణలో చాలా మందికి అవకాశాలు కావాలి ఛాన్సెస్ కావాలి చాలా మంది ఆ ఛా ఒక ఛాన్స్ కోసం వెతుకుతున్నారు లైన్ల నుంచి అని ఎంత తిరుగుతారు ఐ నో దాట్ బికాస్ నేను అది అవంతా చూసి వచ్చాను కాబట్టి సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ అది జీలో అయినా అది జర్మనీలో అయినా అది మన ఈటీవీ డి ఇవన్నీ షోస్ ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ బికాస్ చాలా మంది టాలెంటెడ్ డాన్సర్స్ ఉన్నారు యాక్టర్స్ ఉన్నారు సింగర్స్ ఉన్నారు సో నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను వేరే షోస్ కూడా స్టార్ట్ అవుదామంటే ఇట్స్ అ వెరీ గ్రేట్ థింగ్ ఓకే అందరికీ ఒక ఛాన్స్ రావాలి అందరి టా అందరికీ ఉన్న లైక్ టాలెంట్ తెలియాలి ఏంటి ఆ స్కిల్స్ తెలియాలి సో ఐ హోప్ దట్ ఇంకా మన ఆంధ్రాలో ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు తెలంగాణ వాళ్ళకి కూడా మంచి పేరు రావాలి అంతే ఓకే అండ్ రాజుతో రిలేషన్ గురించి రా రాజుత రిలేషన్ గురించి ఏంటి ఆబ్వియస్లీ ఐ టోల్డ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ దట్ వీ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ అది కూడా వీ వర్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ షో డి ఫ్రమ్ ద సేమ్ టీమ్ ఆఫ్ సుదేశ్ సార్ సో అందుకే ఓకే సో ఇవంతా ఏంటి ఈ టీఆర్పీస్ కోసం కొంచెం ఏదన్నా ఇది ఉండడానికి కోసం అలా ఏమన్నా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటారు ఇలాంటి విషయాలన్నీ మేము నాకైతే తెలియదు టు బీ ఆనెస్ట్ అండ్ డీలో అయితే అట్లాంటిది కూడా ఏం జరగలేదు ఇది మధ్యలో హూ క్రియేటెడ్ దిస్ కూడా నాకు కూడా తెలీదు ఓకే ఎందుకు క్రియేట్ చేశారు ఐ డోంట్ నో బట్ మేబీ తన
పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిన ఒక పర్సన్ ఏ పర్ఫామ్ చేశారు అండ్ ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే షీఈ్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద స్టార్ హీరోయిన్ సౌత్లో మనకి టాప్ మోస్ట్ హీరోయిన్ లిస్ట్లో ఉంటారు సాయి పల్లవి గారు సో ఎప్పుడైనా జస్ట్ అంటే కైండ్ ఆఫ్ సిమిలారిటీ అంటే కంపారిజన్ అని కాదు కైండ్ ఆఫ్ సిమిలారిటీ లాగా ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా మీరు కూడా బీయింగ్ దట్ అంటే మీరు కూడా డీలో ఉండి పర్ఫామ్ చేసి ఇప్పుడు మీరు కూడా యాక్టర్స్ అయ్యి మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారు అలా ఎప్పుడైనా మీ మైండ్లో వచ్చిందా మీ మైండ్లో కావచ్చు లేదా ఎవరైనా అడిగినప్పుడు కావచ్చు నేను ఎక్కువ అనుకోను కానీ కొంతమంది లైక్ నాకు చెప్తూనే ఉంటారు అనమాట బికాజ్ ఆబ్వియస్లీ సాయి పల్లవి గారు వచ్చేసి నాకు సీనియర్ సీనియర్ అండ్ మెయిన్ ఫస్ట్ అయితే లైక్ డి ఫైవ్ లో షీ వాజ్ అ పర్ఫార్మర్ అండ్ వెరీ గుడ్ అండ్ వెరీ గ్రేస్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ స్టిల్ షీ ఈస్ అండ్ దాని తర్వాత డి టెన్ లో నేను వచ్చాను సో ఫస్ట్ కమ్ లైక్ సిమిలారిటీ అయితే అదే ఉంటుంది దట్ షీ ఈస్ ఆల్సో డాన్సర్ అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో డాన్సర్ అండ్ కేమ్ ఫ్రామ్ ద సేమ్ షో సో అట్లా కొంతమంది లైక్ కంపేర్ చేస్తారు కానీ నేనైతే కంపేర్ చేయలేను బట్ యా వీ కెన్ సే దట్స్ అ సిమిలారిటీ ఫార్ అస్ నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను అండ్ తన సక్సెస్ని చూస్తూ నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అవుతాను తనని చూసి అండ్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను అండ్ ఎప్పుడు ఒక్కసారి తనని కలవాలని నాకు కూడా ఒక కోరిక ఉంది సీ హర్ ఇన్ లైఫ్ అంటే వీళ్ళ డాన్స్ మూమెంట్స్ అవి చూస్తున్నప్పుడు బీయింగ్ అ డాన్సర్ మీకు ఎలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ అలా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదన్నా కష్టమైన స్టెప్ ఇంత ఈజీగా ఎలా చేశారని అనిపించిన పర్టికులర్ స్టెప్ లాంటిది ఏదన్నా ఉందా తన సాంగ్ లైక్ తన పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఏ సాంగ్ అయినా మనం చూస్తే ఇట్ లుక్ సో బ్యూటిఫుల్ లైక్ ఒక నెమలి పర్ఫామ్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది సో తను కూడా అంత గ్రేస్ఫుల్గా ఉంటారు కాబట్టి షీ లుక్ సో బ్యూటిఫుల్ వెన్ షీ పర్ఫార్మ్స్ అండ్ నాకు చాలా కొన్ని నేను లైక్ ఇఫ్ ఐ షుడ్ సే లవ్ స్టోరీలో రెండు సాంగ్స్ నాకు చాలా ఇష్టం తనవి అది ఫస్ట్ అయితే వాళ్ళ వర్షంలో చేస్తారు నాకు చేతన్య సార్ అండ్ సాయి పల్లవి గారు అది నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ సారంగ దరి ఎవ్రీ వన్ నోస్ అండ్ నాకు ఎంసీఏలో ఎవెండో నాని గారు లో సిగ్నేచర్ స్టెప్ ఉంటుంది కదా అది కూడా అండ్ సారీ ఇప్పుడైతే లీడ్ రోల్స్ చేస్తున్నారు బాగా అండ్ మీరు డాన్సర్ కాబట్టి నా మూవీస్ లో ఐటమ్ సాంగ్స్ లాంటివి వస్తే చేస్తారు సెపరేట్గా అయితే నేను నార్మల్గా ఎప్పుడు చే చేయట్లేదు అండ్ దర్జాలో కూడా చేయడానికి రీజన్ దట్ వాజ్ నీడెడ్ అవసరం ఉంది కాబట్టి నేను చేశాను అండ్ ఐ వాజ్ పర్ఫార్మింగ్ యాజ్ లీడ్ కూడా సో ప్రస్తుతానికి అయితే నేను చేయట్లేదు ఆల్రెడీ నాకు చాలా ఆఫర్స్ వచ్చినాయి ఐటమ్ సాంగ్స్వి సో ప్రజెంట్ అయితే నేను చేయట్లేదు అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్స్ నీడెడ్ అది కూడా నేను లీడ్లో ఉన్నప్పుడు దట్స్ అ సెకండ్ థింగ్ అది డిఫరెంట్ కాబట్టి ఐ విల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ బట్ అండ్ ఈ మూవీ జర్నీ ఏదైతే ఉందో ఆఫ్టర్ డీ డీ తర్వాత అది ఈజీగానే వచ్చాయా ఆఫర్స్ మీకు ఈజీగా అంటే మనం అనలేం ఈజీగానే వచ్చాయా అంటే ఇక్కడ ఒక ఐడెంటిటీ అన్నది క్రియేట్ అయింది కాబట్టి అప్పుడే వచ్చినాయి సో ఐడెంటిటీ కోసం మనం కష్టపడ్డాము సో అది ఈజీగా వచ్చినాయి అంటే మనం చెప్పలేము స్టార్ట్లో వచ్చినప్పుడు కూడా ఆఫర్స్ కొన్ని నాకు సెట్ అవ్వలేదు సెట్ అవ్వ అవ్వడం అంటే ఐ వాజ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ ఆర్ నాకు స్టోరీ పరంగా కానీ కొన్ని మనం చేయలేము అని మనకు అనిపిస్తుంది కదా సో అట్లా అయితే నేను కొన్ని నేను చేయలేను ఐఎమ్ సారీ అని చెప్పేశాను అనమాట కొన్ని దానివల్ల కొంచెం డిలే అయి అయింది అండ్ మధ్యలోనే మళ్ళీ లాక్డౌన్ కరోనా వల్ల చాలా అఫెక్ట్ పడింది అనమాట సో చేసిన ప్రొజెక్ట్స్ కూడా అందరిది లైక్ వర్క్స్ లైక్ ఆగిపోయింది అట్లా కొంచెం అఫెక్ట్ పడింది సో ఈజీగా అయితే ఏం ఆఫర్స్ రాలేదు బికాజ్ ఎస్ ఒక ఐడెంటిటీ క్రియేట్ చేయడానికి చేయడానికి కోసం కూడా నేను కష్టపడ్డాను కాబట్టి దాని తర్వాత ఆఫర్స్ వచ్చినాయి ఓకే సో అదే కొన్ని లైక్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఏది నేను చేయగలుగుతా లైక్ దిస్ విల్ సూట్స్ మీ ఈ క్యారెక్టర్ నాకు సూట్ అవుతుంది అనేసి అవే కొంచెం సెలెక్ట్ చేసి చేస్తున్నాను ఓకే అంతే ఎప్పుడైనా డీలో కావచ్చు లేదా మీరు యాక్ట్ చేస్తున్న ఇప్పుడు ఈ మూవీస్ పరంగా కావచ్చు ఈ కాస్ట్యూమ్స్ వీటి విషయంలో ఎప్పుడైనా అన్కంఫర్టబుల్నెస్ అనేది ఫేస్ చేశారా ఒకవేళ చేస్తే చెప్పి దాన్ని మార్పించడం అలాంటిది ఏమన్నా జరిగిందా కాస్ట్యూమ్స్ పరంగా అయితే ఫస్ట్ అయితే నేను ముందే చెప్పేస్తాను వాళ్ళకి దట్ ఇంతవరకు నాకు కంఫర్ట్ ఉంటుంది అనేసి ఎందుకంటే మన వన్ అవంతా సైన్ చేసిన తర్వాత అండ్ దాని తర్వాత వాళ్ళకి ప్రాబ్లం నాకు ప్రాబ్లం క్లాషెస్ ఉండడం సో ఇట్ వోంట్ లుక్ గుడ్ 
సో నేను అందుకే ముందే క్లారిటీ ఇచ్చేస్తాను దట్ దిస్ ఈజ్ ఫైన్ ఫార్ మీ ఈ డ్రెస్ ఓకే ఈ కాస్ట్యూమ్ నాట్ ఓకే ఫార్ మీ సో దాని తర్వాత అవి ప్రాబ్లం రాదు కొన్ని కొన్నిసార్లు మరీ ఎంత అడిగినప్పుడు దానివల్ల కూడా కొన్ని రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకే అండ్ లైక్ టూ మచ్ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఉంటుంది కదా సో అవి నేను చేయలేను కాబట్టి ఐ సెట్ సో సారీ టు దెమ్ ఓకే అలాంటివి అంటే ఆల్రెడీ ఒప్పుకున్న తర్వాత ఇలా అయ్యా అయ్యా లేకపోతే ముందే నో చెప్పారా లేదు లేదు నేను ఎప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏ స్టోరీ వింటున్నాను కదా సో ఆ స్టోరీ వినిన తర్వాతనే నేను ముందే అడిగేస్తాను వాళ్ళు ఓకే సార్ ఏమైనా సీన్స్ గురు పరంగా కానీ ఎట్లాంటి ఉంటుంది మీరు ఓపెన్గా చెప్పండి మంచిగానే చెప్పండి అవంతా నేను ఫస్టే అడుగుతా ఎందుకంటే మళ్ళీ అవంతా చేసిన తర్వాత ఇబ్బంది రాకూడదు ఎవరికి కూడా నా మైండ్లో అట్లా అదే ఉంటుంది సో అందుకే నాకు కూడా రాకూడదు టీంకి కూడా రాకూడదు అనేసి నేను ముందే అడిగేస్తాను సార్ కాస్ట్యూమ్ పరంగా ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అనేసి అవంతా సో వాళ్ళంతా క్లారిటీ ఇచ్చేస్తారు దట్ దిస్ క్యారెక్టర్ నీడ్స్ దిస్ దిస్ అండ్ దాట్ సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఇఫ్ ద స్టోరీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఓకే దెన్ నేను ఓకే చెప్పేస్తాను లేదంటే ఇట్స్ ఓకే మన ఇక్కడ లేదు అండ్ ఈ రొమాంటిక్ ఫీన్స్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉండటం అలాంటివి ఏమన్నా కూడా వచ్చి రిజెక్ట్ చేసినవి ఏమన్నా ఉన్నాయి రొమాంటిక్వి అయితే నేనైతే ప్రస్తుతానికి అట్లానే చేయలేదు రిజెక్ట్ చేసినవి అలాంటివి ఏమన్నా కొంచెం ఓవర్ డోస్ ఆఫ్ రొమాంటిక్ అలా ఏమన్నా అనిపించింది మీకు లాస్ట్ అదే చెప్తున్నా చెప్తున్నా నేను నేను అన్ని అడుగుతాను అనమాట సో వాళ్ళు కూడా క్లారిటీ ఇస్తారు దట్ ఇంతవరకు ఉంటుంది ఏంటి కొన్ని లైక్ మరీ ఎక్కువ బోల్డ్ చేంజ్ కూడా ఉంటాయి కదా సో అట్లాంటి నేను చేయలేదు అని చెప్పేస్తాను ఓకే మీరైతే కొన్ని లిమిటేషన్స్ పెట్టుకున్నారు మీ పరంగా అంటే నాకు ఇంతవరకు కంఫర్టబుల్ ఐ విల్ ఐ షుడ్ సే దట్ నేను ఏం ఆలోచిస్తానంటే లైక్ నాకు కొంచెం లైక్ వట్ షుడ్ ఐ సే ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి లైక్ ఒక క్యారెక్టర్ కనెక్ట్ అయిన క్యారెక్టర్ కొన్ని డీప్ క్యారెక్టర్స్ నాకు ఎక్కువ ఇష్టం అనమాట ఓకే డీప్ క్యారెక్టర్స్ అంటే చాలా ఇన్వాల్వ్ అయినవి మెయిన్ యాక్టింగ్ పరంగా జరిగినవి కొన్ని ఉంటాయి కదా నాకు అలాంటి స్టోరీస్ ఎక్కువ ఇష్టం అనమాట సో ఐ ఆల్వేస్ థాట్ టు డూ సంథింగ్ లైక్ కొత్తగా అండ్ జనాల మనతో కనెక్ట్ అయినవి అట్లాంటి మన దగ్గర ఉంటే ప్రొజెక్ట్ సైడ్ విల్ లుక్ గుడ్ సో కొన్ని నా దగ్గర అలానే ప్రొజెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఓకే లైక్ చాలా డీప్గా చాలా క్లోజ్గా అట్లా ఉన్నాయి నా దగ్గర థాట్స్ లో మీన్ చాలా మెచ్యూరిటీ తోటి ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎంత ఇప్పుడు ఎంత మీ ఏజ్ చె మీ కంఫర్టబుల్ అయితేనే టక్ 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 ట్వంటీ ఓకే ఫైన్ బట్ అంటే థాట్స్ లో అయితే చాలా మెచ్యూరిటీ అండ్ అలానే అంటే ఏం చెయ్యాలి ఏం చెయ్యకూడదు అన్న దాని మీద ఒక క్లారిటీ అయితే ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏజ్ లోనే మీకు చాలా ఉంది ప్రజెంట్ అయితే మై గ్రాండ్ ఫాదర్ కి దానికి కూడా రీజన్ అనమాట సో హీ ఆల్వేస్ నాకు చెప్తూనే ఉంటారు విచ్ ఇస్ గుడ్ విచ్ ఇస్ బ్యాడ్ ఎట్లా ఏంటి అనేసి సో స్పెషల్ పర్సన్ ఫార్ మీ చాలా స్పెషల్ ఈ బిగ్ బాస్ ఆపర్చునిటీ ఎప్పుడైనా వచ్చిందా మీకు ఎస్ నాకు వచ్చింది వచ్చిందా ఏ సీజన్ లో బిగ్ బాస్ సీజన్ ఫైవ్ వచ్చింది అండ్ ఇప్పుడు సీజన్ సిక్స్ నడుస్తుంది కదా సో దానికి ఓటీటీకి కూడా అడిగారు అండ్ నార్మల్ గా కూడా ఇప్పుడు బట్ నేను ఆల్రెడీ లైక్ మూవీస్ సైన్ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ బిగ్ బాస్ కి వెళ్తే వాళ్ళతో కూడా చాలా లాస్ అవుతుంది మనం కొన్ని కొన్నిసార్లు ఐ థింక్ సెల్ఫిష్నెస్ ని పక్కన పెట్టాలి ఐ షుడ్ సే సో అట్లానే ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనం ఒకవేళ బిగ్ బాస్ లో ఉన్నప్పుడు అక్కడే ఉండాలి లైక్ త్రీ మంత్స్ మనం వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ దే అండ్ ఈ త్రీ మంత్స్ లో ఎంత లాస్ అవుతుంది నేను మూవీస్ చేసిన వాళ్ళకి ఓన్లీ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ సో నాకు ఒక థింకింగ్ దట్ ఫస్ట్ లైక్ మూవీస్ ఫోకస్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం మూవీస్ చేద్దాం వీ కెన్ డూ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో బిగ్ బాస్ ఈజ్ అ లైక్ వర్డ్ వీస్ ఏ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ షో కాబట్టి చాలా సీజన్స్ వస్తాయి సో ఇట్స్ ఓకే మనం ఫ్యూచర్ లో చేద్దాం ఓకే సో అందుకే కానీ మీకు ఫోకస్ అన్నది కూడా ఇంకా చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది కదా ఒకసారి బిగ్ బాస్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అంటే దీలో మీకు ఎంత అయితే అటెన్షన్ వచ్చిందో ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా మనకి కొన్ని డేస్ లేదా ఫైనల్ వరకు ఉంటే ఒక త్రీ మంత్స్ ప్రతి రోజు ఆడియన్స్ మిమ్మల్ని చూడడం వల్ల ఇట్స్ ట్రూ గానీ నేను మీకు ఆ రీజన్ చెప్పాను కాబట్టి మనం మధ్యలో అవి వర్క్ ఆపేసి వేయలేము కదా 
వాళ్ళు ఎంత కష్టపడతారు టెక్నీషియన్స్ గానీ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ వాళ్ళది చాలా కష్టాలు ఉంటాయి సీజన్ ఫైవ్ కి వచ్చినప్పుడు కూడా అప్పుడు కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్స్ తో ప్రాజెక్ట్స్ తోనే నేను బిజీ ఉన్నాను సో అందుకే ఐ సెట్ దమ్ నో బట్ obviously sure ga if i get the chance in the future and if i am having time so nenu no, visit chestanu chustu untara follow avutu untara not that much ante mm-hmm. news vastunu untai because social media lo active untam kabatti konni konni sal that ee person admit ayya that he is performing well thanaki oka మైండ్ సెట్ అట్లా ఉంది ఏంటి అనేసి కొంచెం కొంచెం వస్తుంది కానీ నేను అంత ఫాలో అవ్వడం లేదు ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ మనం కొంచెం లైక్ వర్క్స్ లో బిజీ ఉండడం వల్ల కొన్ని కొన్నిసార్లు చూడలేకపోతాం కాబట్టి కానీ న్యూస్ అయితే కొన్ని కొన్ని వస్తున్నాయి ఎపిసోడ్స్ అయితే ఏం చూడలేదు బట్ కంటెస్టెంట్స్ గురించి కొంచెం తెలిసింది దట్ దే ఆర్ కంటెస్టెంట్స్ అట్లా అనేసి మీ క్లోజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారు నా క్లోజ్ ఉన్న వాళ్ళు maybe not that much ante naaku telisina vallu nen chap cheptan gaani close unna vallu ite ee sari ever leru anta yeah okay so close unna vallu ite ever leru ee sari last time ite like anime anime master unnaru nataraj master tho kuda nen chaala saal work chesanu and vijay sani so so ala kontha mandi last time unnaru gaani ee sari nenu nen ante anta ever leru okay yeah fine yeah అలానే ఈ ఢీ షో పరంగా సుధీర్ గారు రష్మి గారు సో వీళ్ళతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి కావచ్చు నువ్వు వాళ్ళు మీతో మాట్లాడే నా మాటలు కావచ్చు వీటి గురించి దట్ ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి ఏం చెప్తారు ఓవరాల్ ఆల్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్పాలంటే నేను ఢీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ లైక్ నాకు ఒక ఇంకొక ఫ్యామిలీ దొరికింది అని నాకు అట్లా అనిపించింది బికాస్ ఎవ్రీ వన్ వాజ్ సో క్లోజ్ టు మీ అండ్ సో స్వీట్ టు మీ అలానే సుధీర్ సార్ గురించి నేను చాలా చెప్పాలి అసలు హీఈస్ ఇస్ సో స్వీట్ పర్సన్ అండ్ వెరీ గుడ్ పర్సన్ చాలా సింపుల్గా ఉంటారు కానీ ఎప్పుడూ చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు అలానే రష్మి గారు కానీ వర్షిణి మ్యామ్ వాజ్ మై మెంటర్ ఇన్ డీ టెన్ ప్రియమణి గారు యానీ మాస్టర్ ఆల్సో కేమ్ అండ్ శేఖర్ మాస్టర్ సో వాళ్ళందరినీ చూసి నేను ఎప్పుడు యా నేను ఫ్యామిలీ నుంచి కొంచెం దూరం ఉన్నానని నాకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను చాలా యా సమ్టైమ్స్ లైక్ కంటెస్టెంట్స్తో కూడా మేము చాలాసార్లు నార్మల్గా మాట్లాడడం సో దే వర్ ఆల్సో సో స్వీట్ దే వర్ ఆల్సో సపోర్ట్ అందుకే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఫీలింగ్ అనిపించింది అండ్ ఐ ఐ డోంట్ నో అప్పుడు తెలుగు రాదు నాకు అండ్ నేను చాలా సైలెంట్ అమ్మాయిని ఎందుకంటే సైలెంట్ రావడానికి కారణం ఇదే ఇప్పుడు మాట్లాడడానికి కూడా ఎట్లా మాట్లాడాలి నా నేను తెలుగులో ఇట్ వాస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఫార్ మీ అప్పుడు కానీ అప్పుడు ఒక ఆలోచన వచ్చింది మనం నేర్చుకోవాలి బికాస్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు కొంచెం నాకైతే బాధగానే అనిపిస్తుంది ఎట్లా మాట్లాడాలి ఏంటి అనేసి సో చిన్న చిన్నగా అప్పుడు స్టార్ట్ చేసి కొంచెం వచ్చేస్తుంది ఫైన్ అండి సుధీర్ గారు మీరు అయితే పంచులు వేస్తూనే ఉంటారు అందరూ అందరికి చాలా ఫేవరెట్ కాబట్టి కొన్ని సార్లు అట్లా జరుగుతుంది బట్ ఐ లైక్ ద జోడీ ఆఫ్ ప్రదీప్ సార్ అండ్ సుధీర్ సార్ ది లుక్ సో స్వీట్ వెన్ ఏ ఫనీ టాస్క్ వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళిద్దరు చేసినప్పుడు ఇట్ లుక్ సో స్వీట్ లైక్ టూ బ్రదర్స్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ టుగెదర్ అట్లా ఉంటుంది సో రియలీ లైక్ దర్ బాండింగ్ దాని తర్వాత సుధీర్ సార్ రష్మి గారు జోడి గానీ దీ లుక్ ఆల్సో సో ఇంకా ఎప్పటికీ ఫేవరెట్ అసలు సుధీర్ గారు రష్మి గారు ఈ జోడి అన్నది ఇట్ లుక్ సో బ్యూటిఫుల్ ఆన్ స్క్రీన్ మీకు కూడా నచ్చుతుంది అయితే ఆ జోడీని అభిమానించే పర్సన్స్ లో మీరు కూడా ఒకరు డీటెన్ నుంచి అయిపోయాను అంటే ఇంతకు ముందు కూడా దే వర్క్ టుగెదర్ బట్ నేనైతే అప్పుడు కొత్తగా ఉన్నాను కాబట్టి ఐ డోంట్ నో బట్ తర్వాత వాళ్ళకి చూస్తే నేను కూడా ఫ్యాన్ అయిపోయాను ఓకే బట్ అసలు అంటే సార్ ఇదంతా ఆన్ స్క్రీనే అసలు ఒకసారి ఇంక షార్ట్ అయిపోతే అసలు కనీసం అంత ఇంట్రాక్షన్ కూడా ఏ ఉండదు అని చెప్పి ఒకసారి చెప్తూ ఉంటారు నిజమైన అసలు పెద్దగా ఏం మాట్లాడుకోరు సుధీర్ గారు రష్మి గారు అంటే ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు చాలా సో ఏం మాట్లాడైతే నేను చెప్పలేను కానీ చాలా కూల్ గా ఫ్రెండ్లీగా మన ఫ్రెండ్స్ ఎట్లా మాట్లాడతాం ఫ్రెండ్స్ తో అట్లా ఉంటారు సో నేనైతే అదే చూసాను ఆన్ స్క్రీన్ అయినా ఆఫ్ స్క్రీన్ అయినా 
హైపరాది గారి గురించి ఆయన పంచెస్ ఆయన స్టైల్ ఇంకో అది బిల్కుల్ వేరే ఉంటుంది ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ డిఫరెంట్ అనమాట ఎవరితో అసలు కంపేర్ కూడా చేయలేరు అది సార్ సో హీఈస్ ఆల్సో చాలా ఎప్పుడు ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటారు అసలు మనం అనుకోలేము వేరే ఇది చెప్పుకోలేదా సో ద టైమింగ్ దట్ కామిక్ టైమింగ్ ఇస్ రియలీ గుడ్ ఆఫ్ హైపర్ ఆది సార్ సో హీస్ ఆల్సో గుడ్ పర్సన్ ఐ నేను ఆల్రెడీ ఆది సార్ తో రెండు సార్లు ఐ థింక్ నేను స్పెషల్ ఎంట్రీ ఇచ్చాను జబర్దస్త్ లో సో చాలా టైమింగ్ కానీ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటారు సో హీస్ వెరీ గుడ్ టాలెంటెడ్ పర్సన్ ఓకే రిహార్సల్స్ అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఆ ఫన్ అది మొత్తం అందరూ పిచ్చి పిచ్చి ఎక్కేస్తుంది సీరియస్లీ అంటే నేనైతే స్కెచ్స్ లోనే జబర్దస్త్ లోనే యాక్ట్ చేశాను దాని తర్వాత డీలో అయితే ఫనీ టాస్క్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ అయితే మాకు ఏం అర్థం కాదు దాని తర్వాత మెల్లమెల్లగా ఆహా ఇది నడుస్తుంది ఇది అని కొంచెం కొంచెం తెలిసింది సో నేను ఎప్పుడు వర్క్ చేసినప్పుడు పక్కన లైక్ శాంతి స్వరూప్ గారు రాజు గారు సో వీళ్ళందరూ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ అనమాట సో తను వాళ్ళతో వర్క్ చేసినప్పుడు నాకు ఎన్నిసార్లు నవ్వు వచ్చిందో అండ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ థింగ్ ఉందంటే ఎన్నిసార్లు కూడా ఆది సార్ చెప్పినప్పుడు కానీ ఆ నవ్వు కంటిన్యూస్ గానే వస్తూనే ఉంటుంది అది మీరు ఆఫ్ స్క్రీన్ అయినా చూడొచ్చు ఆన్ స్క్రీన్ దట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ మనం బోర్ బోరింగ్ లాగా ఏమనిపించదు సో నేను ఎప్పుడు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం ఓకే అండ్ వీళ్ళలో అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి పర్సన్స్ అటు ప్రదీప్ గారు కావచ్చు సుధీర్ గారు రష్మి గారు హైపరాది గారు సో వీళ్ళల్లో ఎవరైనా ఆఫ్ ద స్క్రీన్ అంటే ఆఫ్ ద కెమెరా మీతో మాట్లాడడం కావచ్చు ఆ పుష్ ఇవ్వడం కావచ్చు లేదా పర్సనల్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవటం ఎంకరేజ్ చేయటం ఇలా ఈ స్టైల్లో ఎవరు ఎక్కువగా మీతో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యింది ఎవరు ఎక్కువగా ఇంట్రాక్ట్ అయిన వాళ్ళ పర్సన్ సో ఐ షుడ్ సే దాట్ సుధీ సో సుధీ సార్ చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు నాకు చాలా సార్లు అండ్ ఆబ్వియస్లీ వర్షిణి మ్యామ్ కూడా బికాజ్ వీ వాళ్ళిద్దరు వచ్చేసి మాకు మెంటర్స్ ఉన్నప్పుడు కాబట్టి చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు అండ్ ఎప్పుడు వర్షిణి గారు అయితే చాలా మేము క్లోజ్ కూడా అయ్యాము సో కలిసి చాలా సార్లు ఫనీ టాస్క్ ఎంజాయ్ చేసిన కింద పడుతూ అట్లా క్లోజ్ అయిపోయాం మేము బికాస్ అసలు తను ఆపలేరు కొన్ని కొన్ని సార్లు మంది ఫనీ టాస్క్ మరీ చాలా ఫనీగా అయినప్పుడు వీ కాన్ కంట్రోల్ అవసరం సో అట్లా జరిగింది సో దే బోట్ చాలా సపోర్ట్ చేశారు నార్మల్గా అయితే ప్రదీప్ సార్ కూడా చాలా సూపర్గా కూల్గా ఉంటారు సపోర్ట్ అయితే అందరితో ఉంటుంది కానీ మా మెంటర్స్ వీళ్ళిద్దరు కాబట్టి చాలా సపోర్ట్ తన తరఫు నుంచి కూడా ఉంటుంది మాకు ఓకే నైట్ అండ్ యా సో బిఫోర్ వి మూవ్ టు అనదర్ రౌండ్ ఒకసారి మీ లేటెస్ట్ మూవీ దర్జాలో టు అనసూయ గారు యాక్టింగ్ పరంగా కావచ్చు అండ్ అలానే సునీల్ గారి గురించి సో వీళ్ళిద్దరు గురించి మీ మాటల్లో సి అనసూయ గారు గురించి చెప్పిన సునీస గురించి చెప్పిన అందరూ మాకు సీనియర్స్ కాబట్టి నాకు చాలా ప్రౌడ్ ఫీల్ అయ్యా నేనైతే వాళ్ళిద్దరితో వర్క్ చేయడం సునీల్ సార్ వాజ్ సో స్వీట్ అంటే నేను నార్మల్గా తనకి ఒక లైక్ కామెడియన్ హీ ఈస్ సూపర్ కామెడియన్ టైమింగ్ చాలా బాగుంటుంది సో నేను ఎప్పుడు చాలా తన డైలాగ్స్ పట్టుకొని రీల్స్ కూడా చేశాను బికాజ్ నాకు ఎప్పుడు ఫ్యాన్స్ కోసం మీద ఒకటి పెడుతూ బాగుంటుంది నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో నేను చాలాసార్లు పెట్టినాను సో ఎప్పుడు టిక్టాక్ వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా టిక్టాక్ కూడా చేశాను సునీల్ సార్ సో నేను అసలు ఫస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు దట్ ఐ కెన్ వర్క్ together we will work together kani idi jarigindi darjalo and sunil sir was totally opposite of a comedian his character was so nice and uh, he performed really well and chala what to say chala calm ga untaru chala sweet ga untaru off screen gurinchi nenu cheptunanu so adi evaru kotta artist aina ledante normal ga ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఇంత చాలా అందరితో చాలా కూల్గా మాట్లాడతాను సో ఈ థింగ్ నేను నేర్చుకున్నాను దట్ పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంటుంది అది నేను ఒక థింగ్ తన దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను సేమ్ అలానే అనసా గారిది కూడా నార్మల్గా మాట్లాడినప్పుడు షీ వాజ్ సో స్వీట్ సో లైక్ హంబుల్ అండ్ దాని తర్వాత క్యారెక్టర్ వచ్చినప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ అవతారం ఉండేది ఓకే సో నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది వాళ్ళిద్దరితో వర్క్ చేయడం ఓకే ఇప్పుడు ర్యాపిడ్ ఫైర్ కెళ్ళిపోదాం అయితే చాలా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారు కదా అవును అవును నాకు ఇది చాలా సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎస్ ఆర్ నో యాక్చువల్లీ తర్వాత ర్యాపిడ్ ఫైర్ బిఫోర్ దట్ అంటే ఇది కూడా కైండ్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ అవును బట్ ఎస్ ఆర్ నో అన్నమాట యా జస్ట్ ఎస్ ఆర్ నో నేను అడిగే క్వశ్చన్స్ కి యా ప్రపోజల్స్ ని రిజెక్ట్ చేశారా నాకు ప్రపోజల్స్ ఎప్పుడు రాలేదు ఇది అబద్ధం ఇది అబద్ధం అంటే ఇఫ్ ఇఫ్ ఆనెస్ట్ గా నేను చూస్తే నేను ఆన్సర్ ఇవ్వలేదు ఎప్పుడు కూడా ఓకే సో ఇది ఎక్కడ వస్తుంది ఎస్ ఆర్ నోకి వస్తుందో మీరే చెప్పండి 
నేను ఆన్సర్స్ ఇవ్వలేదు న్యూట్రల్ చేశారు అయితే రియల్ లైఫ్ లో ఎనిమి ఉన్నారా ఎస్ ఓకే రివెంజ్ అయిపోయింది ఏమన్నా అది నాకు తెలియదు కానీ ఉంటారు ఓకే హ్యావ్ యూ అబౌ లైట్ విత్ యువర్ థీమ్ చిన్న చిన్న ఉంటాయి టైమింగ్స్ ఎక్కడ అక్కడ ఏదో ఒకటి ఎస్ ఎస్ ఓకే హ్యావ్ యూ అబౌ బీన్ ఆన్ డేటింగ్ యాప్ నో ఓకే హ్యావ్ యూ ఎవర్ రెడ్ సమ్ వన్ ఎల్స్ మెసేజెస్ నో నో ఐ ఎమ్ వెరీ గుడ్ పర్సన్ ఓకే హ్యావ్ యూ అబౌ ఫేక్ డే ఫోన్ కాల్ టు గెట్ అవర్ ద సిచ్యువేషన్ అంతే ఉన్నా సిచ్యువేషన్ లో ఉండి ఫోన్ హలో లేదా ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలి అలా ఉన్నా నో నో ఓకే అగైన్ యు వాంట్ టు వర్క్ విత్ దర్జా టీమ్ ఎస్ ఓకే హ్యావ్ యూ అబౌ గూగుల్ యువర్ సెల్ఫ్ Yes. Obviously, <laughs> yeah, sometimes. Okay. Have you ever cried while watching your movie? Yes. There are some emotion scenes that I have to edit. Okay. Yeah. Yeah. Do you have a secret Insta account? No. Official only, that's what I know. Okay. Yeah, secret is not. No. Okay. Do you have any heights? Do you have any heights? ఎప్పుడైనా వచ్చిన మంచి రోల్ వదులుకున్నాను అని ఫీల్ అయ్యారా నో క్రష్ ఆన్ యువర్ కోస్టార్ మై కో స్టార్ ఇప్పటివరకు అవ్వలేదు కానీ నో అందుకే ఓకే అవుతే ఉంది ఆల్రెడీ క్రాష్ ఓకే మహేష్ బాబు సార్ అండ్ జూనియర్ అండి ఓకే ఫైన్ సో రీసెంట్ గా ఏదైనా మూవీ చూస్తూ నచ్చక బయటకు వచ్చేసారా థియేటర్స్ కి రీసెంట్ గా వెళ్ళలేదు సో ఓకే పోనీ ఎప్పుడైనా అలాగా నో ఎప్పుడు జరిగిన మొత్తం నచ్చ ఇప్పుడు మనం ఏ సినిమా ఎంత కష్టపడి ఒక సినిమా తీస్తారు భూ అని చెప్పే చెప్పేసి వచ్చేస్తే ఇట్స్ నాట్ గుడ్ థింగ్ సో చూ చూడాలి ఏంటి ఎందుకు నచ్చలేదు అవంతా కూడా మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి కదా ఇప్పుడు నాకైతే సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే పిచ్చి అనమాట సో నాకు కొంచెం లైక్ డైరెక్షన్ లు ఎడిటింగ్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం నాకు ఇష్టం నేను అంతా చూస్తాను ఎండ్ వరకు ఓకే డూ హ్యావ్ ఎ టాటూ నో ఓకే అక్సా లైక్స్ గాసిపింగ్ నో భయ నో నాట్ ఎట్ ఆల్ ఓకే ఫైన్ ఎంబ్రాసింగ్ నిక్ నేమ్ అంటే నాకైతే ఇంట్లో ప్రేమతో అక్కు అని పిలుస్తారు ఇది నో వన్ నోస్ అబౌట్ ఇట్ ఎందుకంటే మా పేరే ఇంత చిన్నగా ఉంది అక్సా మళ్ళీ దానికి అక్కు అని పెడితే నాకు కొన్నిసార్లు ఎంబ్రాయిడింగ్ గా ఫీల్ అవుతాను ఓకే కానీ ఇంటి వాళ్ళు కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే ఓకే ఫైన్ ఫైన్ అయితే ఇప్పుడు నేను కొంతమంది నేమ్స్ చెప్తాను వాళ్ళ గురించి నో వన్ వర్డ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ యూ ఫీల్ లైక్ ప్రభాస్ గారు ప్రభాస్ గారి గురించి చెప్తే ఎప్పుడు మూవీ గుర్తు వస్తుంది బాహుబలి సో బాహుబలి అల్లు అర్జున్ గారు ఐ లవ్ హిస్ డాన్సింగ్ ఆబ్వియస్లీ ఎన్టీఆర్ సార్ డాన్సింగ్ కానీ అల్లు అర్జున్ సార్ గానీ డాన్స్ గానీ అయితే సో అ గ్రేట్ పర్ఫార్మర్ ఐ థింక్ సో గ్రేట్ పర్ఫార్మర్ ఓకే రామ్ చరణ్ గారు ఓ మై గాడ్ ది ఆల్ ఆర్ సూపర్ హీరోస్ ఇన్ టిఎఫ్ఐ so ram charan so was obviously a great actor great actor okay mm-hmm. vijay devarakonda garu <laughs> vijay devarakonda so yes see he looks to uh, dashing okay yeah yeah and of course me future project unstoppable kabatti 
బాలయ్య గారి గురించి అడగకుండా ఎలాగా బాలకృష్ణ గారు బాలకృష్ణ సో గురించి చెప్పాలంటే స్టైల్ సో ఒక ఎంట్రీ కానీ అవంతా చూస్తే ఒక గూజ్ బమ్స్ ఇచ్చిన స్టార్ హీ ఎస్ సో ఐ షుడ్ సీ దట్ హీ ఎస్ ఐ లైక్ హిస్ స్టైల్ సో మచ్ హౌ కెన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ హిమ్ ఇన్ అ సింగిల్ వర్డ్ హీ ఈస్ జస్ట్ సూపర్ ఓకే అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఓకే సుధీర్ గారు సుధీర్ సార్ మై ఫేవరెట్ ఎండి రష్మి గారు రష్మి గారు షీఈ ధమాకా ధమాకా యా బికాస్ షీ ఈస్ వెరీ ఎనర్జెటిక్ పర్సన్ టు బి ఆనెస్ట్ ఐ షుడ్ సే ఆల్వేజ్ ఓకే ఇన్ ఎనర్జీ మూడ్ ఉంటారు అసలు మార్నింగ్ ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయ్యి నైట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు షూట్ జరిగిన అంతే ఎనర్జీగా ఉంటారు అంట కంటిన్యూస్ గా షీఈ్ ఒక్కసారి మ్యూజిక్ వినగానే షీ కాన్ స్టాప్ హో సెల్ఫ్ కంటిన్యూస్ గా ఏదో ఒకటి చేయాలి ఢంగటి ఢంగటి అందుకే ప్రియమణి గారు షీఈ్ వెరీ గుడ్ యాక్ట్రెస్ కూడా చెప్పొచ్చు అండ్ అ వెరీ గుడ్ పర్సన్ ఓకే పర్సనల్ గా నేను తనతో మాట్లాడినప్పుడు కానీ నాకు అవంతా డీలో చాలా ఎన్కరేజ్మెంట్ తను చేశారు కాబట్టి షీఈ్ అ వెరీ డౌన్ టు అర్త్ పర్సన్ సో షీఈ్ వట్ ఐ షుడ్ సే షీఈ్ హ్యావింగ్ అ వెరీ గుడ్ హార్ట్ ఓకే సో అ లేడీ విత్ అ గోల్డెన్ హార్ట్ వీ కెన్ సే అమేజింగ్ శేఖర్ మాస్టర్ గారు శేఖర్ మాస్టర్ గారు మై ఫేవరెట్ కొరియాఫర్ ఇన్ టీఎఫ్ఐ మై ఫేవరెట్ యా ఓకే అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇన్స్పిరేషన్ కూడా ప్రదీప్ గారు a super artist i guess super because artist. yeah obviously okay. he is an actor and uh, timing kuda bound he is an anchor also so i should mm. say that he is a super artist okay, okay. amazing thank you so much aksha khan garu for your time <laughs> <laughs> and of course future linka projects anni kuda starting lo chepparu prasthan gaithe chaala projects aithe unnai chethlo ani cheppi so eppudu ilane busy ga manchi manchi projects lo work chestu ante manchi nen techukovalani manasthutiga korukuntu thank you so much thank you subscribe to hit tv like share and subscribe to hit tv and like share and subscribe to hit tv subscribe to hit tv yeah hit tv ni like share subscribe cheskunna andar hit tv like share subscribe please do subscribe hit tv telugu meer andaru kuda hit tv share cheyandi like cheyandi subscribe cheyandi thank you hi andi please like share and subscribe hit tv please watch hit tv like share and subscribe